Sensors are available 24 into 7 within safety and comfort of your home. So prep smart, stay safe and go grade up. Hello students, we have an important message for you from grade up. A lot of educational institutes in India, including the coaching centers, have been closed or zyada tar parikshaye bhi tal di gayi hai. To help you prep smart, grade up classes are available 24 into 7 within safety and comfort of your home. So prep smart, stay safe and go grid up. Hello, stu Hello students, good afternoon to all of you. Hello Jitendra, Tapojita, Ritu, Alfia, Siaz, Ansh, Rohit. How are you guys? How are you all? Hi Minakshi, Vaishnavi, Lakshmi, Mirja, Avishek, Rakesh. How are you guys? How are you all? Hello Mirja. So welcome to all of you. Vaishnavi, Sahayak, Shubham. Okay, so guys, that's great. Ansh, Sabash. Okay, so students, एक मिनट और देख लेते हैं बाकी स्टूडेंट भी फटाक से ज्वाइन कर ले फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन सो गाइस आज के सेशन में हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं तो आज के सेशन में मैं आपको पूरा एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि कैसे भाई क्वेश्चंस इन इन टॉपिक से आते हैं या फिर क्या अप्रोच होनी चाहिए आपको कभी भी जब आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल से उनको आप डील करते हैं तो कोरोना वायरस बेटा कोरोना वायरस के लिए ऑलरेडी हमने सेशन किया हुआ है सहायक तो आप चैनल पे जाके उसे देख सकते हो हेलो हर्ष सो गाइस चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले कुछ ज्ञान की बातें सो गाइस आपको पता ही है कोरोना वायरस के बारे में तो स्टूडेंट आप लोगों को हाथ धोते रहना है ठीक है हाउ टू वॉश योर हैंड्स तो प्रॉपर इसमें आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि किस तरीके से आपको अपने हाथ को धोना है ठीक है सो स्टूडेंट कब और बिल्कुल हमें अवॉइड करना है कि हम घर से बाहर जाएं कुछ इमरजेंसी केसेस हो तभी बाहर जाने की जरूरत है अदरवाइज तो आप लोगों का स्कूल वगैरह सब ऑफ ही है कोचिंग्स वगैरह तो खैर आप ऑनलाइन ग्रेड अप पे कर ही रहे हो तो गाइस बिल्कुल अवॉइड करना है बाहर जाना कुछ कुछ टाइम की बात है यार एक से दो वीक की बात है उसके बाद चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होती चली जाएंगी तो फिलहाल बिल्कुल आपने अवॉइड करना है बाहर जाना और घर बैठ के आप आप अपना पढ़ाई कीजिए आप गेम्स खेल सकते हैं तो घर में बैठ के करना है पूरी प्रिपरेशन आपको घर में बैठ के ही कर सकते हो ग्रेडअप में आपको ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स वगैरह जो भी आपको प्रोवाइड हम कर ही रहे हैं ठीक है तो गाइज आगे चलते हैं फिर ठीक है सो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं ठीक है ये होना भी चाहिए या आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करके रखना चाहिए कभी भी कोई इमरजेंसी वगैरह हो आपको आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा जब भी, भी आप लोगों को कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज हो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो गाइस स्टार्ट करते हैं ठीक है तो एवरीवन लेट अस स्टार्ट सो उससे पहले आप लोगों ने एक मॉक टेस्ट दे दिया जो 15th मार्च को था अब गाइस अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग इस पे रजिस्टर भी कर दीजिएगा नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो होगा वो विद इन वन वीक बाद है तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है कि दोबारा से आप अपने सिलेबस को पूरा गो थ्रू कर लीजिए और जो सेकेंड मॉक टेस्ट होगा उसमें फोर डालना है यार अच्छे से स्कोर करना है जितना प्रैक्टिस लोगे ना उतना ही आपका जो स्कोर होगा वो बेटर होते ही चला जाएगा ऐसा नहीं यार कि आप ये वेट कर रहे हो कि भाई डायरेक्ट मैं एक महीने बाद डेढ़ महीने बाद पेपर देना स्टार्ट करूंगा तो बेटा ऑब्वियसली आपको कुछ कोई भी इंप्रूवमेंट उतनी नहीं दिखेगी बट आप टेस्ट देते चले जाओगे तो बेटा इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं तो गाइज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को मेनली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है तो बेसिकली हमें माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में देखना है ठीक है अब गाइज माइक्रोस्कोप में अगर आप आओगे तो दो पार्ट है एक तो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप दूसरा क्या आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टूडेंट उसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो दो केसेस होते हैं पहला केस क्या है कि यार सिंपल माइक्रोस्कोप में मान लो कि जो आपका इमेज है वो कहां बन रहा है डी पे बन रहा है डी का मतलब क्या होता है यार लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन गया या तो आपका इमेज कहां बनेगा इनफाइनाइट पे बनेगा तो सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केसेस हो गए सिमिलरली स्टूडेंट जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें भी दो केसेस हैं कि भाई जो फाइनल इमेज है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना सेकंड कहां पे बना इनफाइनाइट पे बना तो ये दोनों दो-दो ही केसेस हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में दो आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में चलिए अगर आप बात करेंगे टेलीस्कोप में तो बेटा हम टेलीस्कोप में तीन डिस्कस कर 
करने वाले एक तो आपका एस्ट्रोनॉमिकल हो गया दूसरा आपका टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप हो गया और लास्ट वाला गैलीलियन टेलीस्कोप हो गया इसमें एक रिफ्लेक्टिंग भी होता है तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि रिफ्लेक्टिंग में बस ज्यादा कुछ नहीं है बस आपको डायग्राम से गो थ्रू कर लेना उसमें कुछ खास आपसे पूछेगा नहीं बट गाइज ये मेन है एस्ट्रोनॉमिकल टेरिस्ट्रियल और गैलीलियन सिमिलरली गाइज तीनों में ही दो दो केसेस कि भाई फाइनल इमेज डी पे बना या फिर इन्फिनिटी पे फाइनल इमेज डी पे इन्फिनिटी पे तो गाइज सब में ही आप देखेंगे ऑप्टिकल में माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के दो पार्ट सिंपल कंपाउंड इसमें भी दो केस है इसमें भी है सिमिलरली फिर टेलीस्कोप में आएंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेरिस्ट्रियल गैलेनियन इसमें दो केसेस हैं तीनों में ही दो दो केसेस हैं एक तो वही डी पे और एक इन्फाइनेट पे तो गाइज वन बाय वन हर एक केस को हम डिस्कस करने वाले हैं यहां तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं गाइज अपने सिंपल माइक्रोस्कोप पे लेकिन उससे पहले थोड़ा कंपाउंड उससे पहले थोड़ा कन्वेक्स लेंस के बारे में हम थोड़ा मैं आपको बता देता हूं तो स्टूडेंट इसमें छह केसेस होते हैं आपको आइडिया है ऑलरेडी उन सारे केसेस का ठीक है ये आपका क्या हो गया ऑप्टिकल सेंटर हो गया ये आपका फोकस हो गया मान लो ठीक है और ये आपका क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ठीक है ये आपका फोकस F2 ये आपका क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर तो स्टूडेंट इसमें छह केसेस कौन से होते हैं यार मान लो एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस में कहां रखा हुआ इन्फिनिटी पे ठीक है सेकेंड क्या है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है ये आपका फर्स्ट हो गया ये आपका सेकेंड हो गया ठीक है थर्ड केस कौन सा होता है जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो फोर्थ क्या बेटा सी और एफ के बीच में और फिफ्थ क्या है आपका एफ के ऊपर है और लास्ट वाला क्या होता है बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ये सिक्स केसेस आप लोगों ने देखे हुए होंगे आप लोगों को पता भी है यार इन सिक्स केसेस के बारे में बस अभी मैं आपको बस एक बार रिकैप रिवाइज करा दे रहा हूं क्योंकि यार इन्हीं केसेस का हम यूज करने वाले हैं आज की क्लास में चलो स्टूडेंट अब आप ये बताओ कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो उसकी इमेज कहां बनती है बेटा फोकस पे ये क्या रियल है इन्वर्टेड और कैसा होता है पॉइंट साइज इमेज होता है ठीक है सेकेंड केस क्या बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बिटवीन सी एंड एफ बनता है ना यार ये बताओ ये कैसा होता है रियल इन्वर्टेड और कैसा होता है स्मॉल साइज का होता है अब आप बताओ थर्ड केस क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे तो बेटा ये कहां बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा ये कैसा होगा बेटा रियल इन्वर्टेड और सेम साइज का स्टूडेंट ये वाला जो केस है मैं आप एस्ट्रिक मार्क कर रहा हूं क्योंकि इस वाले केस का हम कहा यूज करेंगे अपना टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप जब डिस्कस करेंगे ना वहां पर आप देखोगे इस वाले केस को हम यूज करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेगा तो उसकी इमेज इस साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी साइज सेम होगा मैगनी फिकेशन में कोई चेंज नहीं आएगा जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसकी वजह से मैग्निफिकेशन क्या होगी बेटा वन होगा क्योंकि सेम साइज का बनता है तो इस वाले केस का हम कहां यूज करेंगे इसका हम अपने टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप में यूज करेंगे चलो नेक्स्ट बताओ नेक्स्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है तो इसकी इमेज कहां बनेगी बेटा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी क्या होगा रियल इन्वर्टेड और बेटा ये जो साइज होगा इसका लार्ज होगा ठीक है फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ पे आओ फिफ्थ क्या है बेटा फोकस पे रखा है बेटा फोकस पे रखोगे तो इमेज कहां बनेगी इन्फिनिटी पे बनेगी इस वाले केस का हम कहां यूज करेंगे बेटा इस वाले केस का भी हम यूज करेंगे किस में इस वाले केस का तो भाई माइक्रोस्कोप में भी होगा टेलीस्कोप में भी होगा हर एक केस में होगा जब आपका इमेज कहां बनता है इमेज आपका इन्फिनिटी पे बनता है ना तो वहां पर आप इसी केस का यूज करोगे जब इमेज कहां बनेगा बेटा इमेज आपका जब इन्फिनिटी पे बनेगा इस वाले केस का यूज करेंगे ठीक है तो दो केस तो इंपॉर्टेंट हो ही है ठीक है नेक्स्ट क्या बेटा लास्ट वाला केस जब आपका कहा रखा हो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो तो इमेज कहां बनते इसी साइड कहीं बनेगी यार है कि नहीं इसी साइड बनेगी वो कैसा होगा बेटा वो वर्चुअल होगा इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा इस वाले केस का भी हम यूज करेंगे तो बेटा ये जो तीनों के तीनों केस हैं ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बेटा इनके बिना आपको दिक्कत हो जाएगी पहला क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर रखोगे तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगी सेम साइज का होगा इसलिए मैग्निफिकेशन वन होगा ठीक है सेकेंड क्या है बेटा कि सेकेंड इमेज सेकेंड अगर आप फोकस पर रखोगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी ठीक है उसके बाद क्या कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखो उसी साइड बनेगी तो चलिए हम इन केसेस का भी यूज करते हैं तो बेसिकली अब हम डिस्कस करने वाले अपना सिंपल माइक्रोस्कोप तो गाइस सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर आप बात करोगे तो पहला केस लिया हुआ है जब हमारा इमेज कहां बन रहा है डी पे बन रहा है ठीक है सो स्टूडेंट सिंपल माइक्रोस्कोप जो आपको पता है यार सिंपली मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो यार जब मैग्नीफाइंग ग्लास हम ग्लास हम यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट उस ग्लास को हम ऑब्जेक्ट के बिल्कुल थोड़ा क्लोज रखते हैं ऐसा नहीं कि बहुत दूर से देख रहे हैं अगर मुझे इस वर्ड को ऑब्जर्व करना है तो उसके आसपास ही रखूंगा तो मतलब ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता है तो बेटा
इससे डिस्टेंस जो है आपका वो क्या है डी है ये आपका इमेज हो गया ठीक है तो स्टूडेंट इसमें आपका मैग्निफिकेशन क्या आता है एम डी इज इक्वल टू वन प्लस डी बाई एफ डी की वैल्यू आपको पता है डी की वैल्यू क्या होती है बेटा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है और ये एफ क्या है एफ आपका इस लेंस का फोकल लेंथ है तो सिंपल आपका इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा वन प्लस डी बाई एफ होगा तो बेटा ये केस नंबर वन है आपका जब इमेज कहां बना था डी पे बना था अब देखो सेकेंड केस अब जैसे आप सेकेंड केस की अगर आप बात करोगे तो सेकेंड केस क्या है स्टूडेंट सेकेंड केस जब इमेज कहां बनेगा इन्फिनिटी पे आपको पता है कि इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनाना है तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना है फोकस पे तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट कहां रखा है आपका ऑब्जेक्ट यहां पे इधर इधर देखोगे आप तो ये फोकस पे रखा है तो फोकस पे रखोगे ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनेगी इन्फिनिटी पे बन रही है तो यहां मैग्निफिकेशन क्या आपका ए, 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 क्या है डी बाई एफ एस अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर लास्ट वाले में गाइज जो लास्ट वाला है वहां पे मैग्निफिकेशन आपका क्या आता है वन प्लस डी बाय एफ ना इसके अंदर मैग्निफिकेशन क्या आएगा इसके अंदर आपका जो मैग्निफिकेशन आएगा डी बाय एफ आएगा ठीक है तो इसको आपने ध्यान रखना है तो स्टूडेंट डी डी के लिए आपका मैग्निफिकेशन क्या आया था वन प्लस डी बाय एफ और जब इन्फिनिटी पे बनाना हो तब आपका मैग्निफिकेशन क्या आएगा सिंपली डी बाय एफ आएगा ठीक है तो एक्सप्रेशन एक साथ आपने माइंड में रखने तभी ऐसे क्वेश्चन आपसे बड़े प्यार से हो पाएंगे अब ठीक है तो स्टूडेंट अब आपको यह भी पता है कि अगर इसका आप मैग्निफिकेशन निकाल भी रहे हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो मैग्निफिकेशन लेंसेस के लिए क्या होता है सिंपली वी बाई यू यूज करोगे ना तो मान लो सिंपल माइक्रोस्कोप में कहीं यू पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यू पे रखा है इमेज मान लो कहीं वी पे बन गई वी पे बन गई मतलब कि कहीं डी पे ना बन के कहीं वी पे बन गया मान लो थर्टी सेंटीमीटर कुछ और कहीं पर बन गया तो सिंपल मैग्निफिकेशन क्या यूज कर लोग M is equal to v by u, जहां आपका इमेज बना उसका डिस्टेंस डिवाइड बाय आपका जहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो सिंपली सिंपल माइक्रोस्कोप में इन तीनों के अलावा और किसी चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी ठीक है तो स्टूडेंट अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं ठीक है नेक्स्ट अब केस देखते हो तो बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंपली यही दो केसेस पे आप पे फोकस करना इससे ज्यादा आपको कोई दिक्कत फेस नहीं आने वाला है ठीक है इसमें एक नोट है बेटा अब कई बार क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देगा कि मान लो कि जो आपका लेंस है ठीक है आपका जो लेंस है आई से आंख से कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है कोई ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है ठीक है ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो बस आपको फॉर्मूला में क्या चेंजेस लाने बेटा जो आपका उसका डी है उसको क्या कर देना है डी माइनस आपको ए कर देना बस इतना सा आपने ध्यान रखना है सेम फॉर्मूला है ये इन्फिनिटी वाला है ना डी बाय एफ डी बाय बस उसको आप डी माइनस ए रख दो और ये जो आपका वन प्लस डी बाय एफ आया था उसको वन प्लस डी माइनस ए बाय एफ रख दो ये ए जो होगा लेंस का आई से डिस्टेंस होगा बस इतना सा आपने ध्यान रखना है और इस पर ज्यादा कुछ आपको रिसर्च वगैरह करने की जरूरत नहीं है रेयरली पूछेगा बट अगर पूछेगा तो आपको आपसे पता है चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो गाइज अब मेन हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आए अब माइक्रोस्कोप में है कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम दो लेंसेस यूज करने वाले बेटा पहला केस वही सेम ऑब्जेक्ट इमेज कहां बन रहा है डी पे बन रहा है अब आप ये बताओ कि इसको अगर आप भूल जाओ बेटा अभी इसको अगर आप भूल जाओ तो सिंपली आपको एक लेंस दिख रहा है ठीक है अब यहां पे ये आपका ऑब्जेक्ट है ठीक है तो स्टूडेंट ये जो लेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस इसके लिए ऑब्जेक्ट यहां रखा है ठीक है यार तो कहीं भी इधर रखा हो ये इमेज उस साइड बनाया मान लो इसने इमेज कहां बना दी ये इसने इमेज बना दी ए डैश बी डैश तो स्टूडेंट ये जो डिस्टेंस है ये इसका क्या है यूनोट है यार ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आप यूनिट बोल रहे हो ठीक है और इसने इमेज यहां बनाया तो इमेज के डिस्टेंस को आप क्या बोल रहे हो बेटा वीनोट बोल रहे हो तो स्टूडेंट ये इसको अगर जब आप भूल गए तो सिंपल सा आपने रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चंस किए होंगे ये ऑब्जेक्ट है इसने इमेज यहां बनाई ये इसका u नॉट ये v नॉट ठीक है तो स्टूडेंट जब आप मैग्निफिकेशन निकालोगे बेटा जब आप मैग्निफिकेशन निकालोगे इस वाले का तो मैग्निफिकेशन आप क्या लिखोगे सिंपली क्या बोलोगे मैग्निफिकेशन v बाय यू होता है तो इसका इमेज इधर बना तो क्या लिखोगे माइनस वी नॉट सॉरी प्लस वी नॉट और इसका ये क्या होगा माइनस यू नॉट तो सिंपली माइनस वी नॉट बाय यू नॉट ये आपके ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन आ गई इस ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन आ गई उसके बाद बेटा इसको अगर आप भूल जाना ये जो आपको है ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है बेटा इसको अगर आप भूल जाओ तो ये आपका क्या सिंपल माइक्रोस्कोप है अब बताओ सिंपल सिंपल माइक्रोस्कोप में केस था ये बताओ ये सिंपल माइक्रोस्कोप है ठीक है अब इसको अब इसके लिए ये क्या है ऑब्जेक्ट है तो स्टूडेंट ये डिस्टेंस इसके सेंटर से क्या होगा यू ई होगा बेटा ये डिस्टेंस क्या हो गया ये आपका यू ई हो गया ये क्या था ये आपका वी नॉट था ठीक है तो ये यू ई क्यों हुआ क्योंकि ये आपका क्या है बेटा आईपीस लेंस है ये आपका आईपीस लेंस है तो ऑब्ज
ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में होगा तो बेटा इसको आप आगे पीछे कर सकते हो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आया इसने इसकी इमेज इसी साइड पे बना दी तो देखो इसने इमेज यहां पे बना दिया ठीक है तो सिंपली ये आपका एक सिंपल माइक्रोस्कोपी तो हो गया बट यहां पर आपने की ऑब्जेक्टिव लेंस लगा दिया तो इसके मैग्निफिकेशन और इंक्रीज हो गई तो स्टूडेंट यहां पर जो मैग्निफिकेशन आती है क्या माइनस वी नॉट बाई यूनोट ये जो मैग्निफिकेशन है ये आपकी किसकी है तो ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से आ गई ये किसकी वजह से ये आईपीस लेंस की वजह से तो स्टूडेंट अगर आप इसको भूल जाओ इसको ढक लो तो ये आपने फॉर्मुला देखा है ना वन प्लस डी बाई एफ कहां पर देखा है सिंपल माइक्रोस्कोप में और ये सिंपल माइक्रोस्कोप में कब आता है जब इमेज कहां पे बनता है डी पे तो सिंपली बेटा ये जो मैग्निफिकेशन है सिंपल माइक्रोस्कोप वाला हो गया ठीक है और ये आपका इसकी वजह से मैग्निफिकेशन हो गया तो टोटल मैग्निफिकेशन देखो यहां पर आपकी इंक्रीज होगी एम नॉट इन टू आ गया तो यह क्या है माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इन टू वन प्लस डी बाई ये आपका मैग्निफिकेशन है इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का तो स्टूडेंट आपको सिर्फ ये 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 जो डायग्राम्स वगैरह हैं अपने माइंड में फिट करना है एक बार आपने सारे केसेस अपने डायग्राम में फिट कर लिए बेटा कभी भी आपके टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल्स गलत हो ही नहीं सकते अगर आपको डायग्राम्स वगैरह बिल्कुल क्लियरली आपके माइंड में फिट कर रखा है आपने तो चलिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं तो गाइज यहां पे अगर आप ट्यूब लेंथ की बात करोगे बेटा अगर आप ट्यूब लेंथ की बात करोगे तो दिस इज बेसिकली द गैप बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस लेंस ये बताओ बेटा ये क्या आपका वी नॉट क्योंकि इसने इमेज कहां बनाया यहां तो ये डिस्टेंस क्या है वी नॉट अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो इससे इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है यू ई है तो यहां पर ट्यूब का जो लेंथ है बेटा वो क्या है यू वी नॉट प्लस यू ई तो बस कई बार आपसे पूछेगा कि भाई ट्यूब का लेंथ बता दो दैट इज इक्वल टू व्हाट बेटा वी नॉट प्लस यू दिस इज द गैप बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस लेंस ठीक है तो बेटा ये आपने केस वन देख लिया ऑब्जेक्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब इमेज कहां बन रही है डी पे बन रही है अब क्या केस होगा जब इमेज कहां बनाएगा बेटा इनफाइनाइट पे बनाएगा तो इनफाइनाइट के लिए ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए फोकस पे ना ये देखो यार ये देखो सबसे देखो इसको पहले आप ढक लो तो ये सिंपल ये चीज सेम है जो आपके लास्ट वाले केस में था यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है बेटा यह ऑब्जेक्ट ये इसका क्या हो गया यू नॉट हो गया इसने इसकी इमेज यहां बनाई ये क्या हो गया वी नॉट हो गया तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा बेटा इसका जो मैग्निफिकेशन होगा सेम वही एम नॉट इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाय वी नॉट बाय यू नॉट ये इसका मैग्निफिकेशन आ गया अब ये देखो बेटा इसको इमेज कहां बनाना है इस आईपीस लेंस को इमेज कहां बनाना है इनफाइनाइट पे तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए फोकस पे तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो इसको आपने आगे पीछे किया इसका देखो फोकस अब यहीं पर आ गया इसका फोकस यहीं पे आ गया तो स्टूडेंट ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या है ये इसके लिए यू ई है क्योंकि ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है अब ये यू ई किसके बराबर है इसके फोकल लेंथ के बराबर है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे रखा है तभी तो इसने इमेज इसके इन्फिनिटी पे बनाई है तो बेटा इस केस में जो आपका मैग्निफिकेशन क्या आएगा माइनस वी नोट बाई यूनोट ये कौन सा मैग्निफिकेशन ये तो आपके ऑब्जेक्टिव लेंस का हो गया ये किसका हो गया ये आपके आईपीस लेंस का हो गया तो टोटल मैग्निफिकेशन हियर इज माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इन टू डी बाई ये मैग्निफिकेशन आ गया आपके इस केस का अब यार ट्यूब लेंथ की बात करेगा तो आसान है यार ये देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये क्या वी नॉट क्योंकि ये इस ऑब्जेक्टिव लेंस का ये इमेज है और ये क्या इसका ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बेटा यू ई होगा बट ये इसके फोकस पर रखा है तो यू ई किसके बराबर है एफ ई के बराबर है तो आप यहां लिख दोगे भाई मेरा ट्यूब का लेंथ क्या वी नॉट प्लस एफ ई तो ये बस आपको डायग्राम बेटा सेट करने हैं ठीक है तो चलिए आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक है तो कुछ नोट में यहां पे है उसको देख लेते हैं गाइस फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बोथ एफ नोट एंड एफ ई मस्ट बी लेस तो बेटा अगर आप चाहते हैं कि मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा हो तो बेटा एफ नोट और एफ ई की वैल्यू को कम रखना है दूसरा पॉइंट क्या है बेटा कई बार आप क्या पता आपसे कभी ऐसा पूछ दे इफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस आर इंटरचेंज प्रैक्टिकली देन देर इज नो चेंज इन द मैग्निफिकेशन तो बेटा कई बार आपसे मान लो कि आपका कंसेप्शन क्वेश्चन पेपर में आ गया कि मान लो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस को आप इंटरचेंज कर दो तो आपके मैग्निफिकेशन में क्या चेंज आएगा तो बेटा प्रैक्टिकली कोई चेंज नहीं आता ये चीज आपको ध्यान रखना है चलिए नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को करना पूरे फील के साथ करना आपका क्लियर हो जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो रीड करते हैं बेटा पहले एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ दिस एंड दिस तो बेटा ये बताओ ऑब्जेक्टिव ये एफ नॉट हो गया आपका ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल ऑब्जेक्टिव लेंथ का हो गया ये तो अब ये बताओ ये आईपीस लेंस का कितना हो गया बेटा ये
फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी एंड इन सेकेंड केस फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तो बेटा इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपसे दोनों केसेस पूछे गए हैं कि इमेज जब इन्फिनिटी पे बनेगी तब मैग्निफिकेशन और ट्यूब का लेंथ क्या होगा इमेज जब डी पे बनेगा मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा तब आपका तब आपका मैग्निफिकेशन और ट्यूब का लेंथ क्या होगा दोनों ही हमने यहां पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो चलिए बेटा वन बाय वन करते हैं तो एक बार माइंड में सब चीजों को रिकॉल कर लो एक बार पहले ये बताओ कि जब आपका आ, देखो शॉर्टकट में पहले छोटा सा डायग्राम बना लो ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस ये आपका बेटा क्या हो गया आईपीस लेंस हो गया ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर रखा है कितने डिस्टेंस पे रखा है बेटा ये देखो 2.4 सेंटीमीटर पे रखा है तो यू नॉट क्या हो गया बेटा माइनस टू सेंटीमीटर हो गया है कि नहीं अब ये कहीं इमेज बनाया गया इधर भाई कहीं ना कहीं तो बनाएगा तो ये इसका क्या हो गया बेटा ये इसका वी नॉट होगा ठीक है तो बेटा इसका हमें वी नॉट नहीं पता है इसका फोकल लेंथ कितना गिवेन है टू सेंटीमीटर तो ये बताओ कि आपको वी नॉट वी नॉट नहीं पता यू नॉट पता है एफ नॉट पता है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से वन बाय वी नॉट वन बाय वी नॉट माइनस वन बाय वी नॉट माइनस वन बाय वी नॉट इज इक्वल टू वन बाय एफ नॉट कि हेल्प से आप यहां से वी नॉट को फाइंड आउट कर सकते हैं तो बेटा जो आपका जो आपका वी नॉट आएगा सॉल्व करने पे वो कितना आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका वी नॉट आएगा वो आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर जब इसके अंदर पुट करोगे आपको यू नॉट गिवन है माइनस टू सेंटीमीटर आपको फोकल लेंथ गिवन है तो आपकी वी नॉट की वैल्यू ट्वेल्व सेंटीमीटर आ जाएगी यहां पर ठीक है उसके बाद आप क्या करोगे उसके बाद या तो आप इसी लेंस का मैग्निफिकेशन निकालो वो कैसे वी एम नॉट इज इक्वल टू क्या होता है माइनस वी नॉट बाई यू नॉट करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो और आपको ये कितना मिल जाएगा माइनस फाइव मिल जाएगा ठीक है उसके बाद और क्या करना है आपने ये बताओ कि ये पहला केस है जब इमेज कहां बन रही है इन्फिनिटी पे बन रही है तो इमेज जब इन्फिनिटी पे बनती है तो उसमें क्या होता है देखो ये इसका क्या हो गया यू नॉट ये इसने इसकी इमेज यहां पर बनाई अब इसको आईपीस लेंस को ऐसे एडजस्ट करोगे कि यह इसके फोकस पे ही आ जाए यह ऑब्जेक्ट कहां जाए बेटा इसके फोकस पर ही आ जाए तो यह इसकी इमेज कहां बनाएगा इन्फिनिटी पे बनाएगा तो आगे का फॉर्मूला तो आपको पता ही था तो डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते थे यार एम इज इक्वल टू क्या होता है माइनस वी नॉट बाय यू नॉट क्या होता है डी बाय एफ ई बस यही तो करना है इसको तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते थे ये तो डायरेक्ट आपका मैग्निफिकेशन आ रहा वी नॉट बाय यू नॉट डी बाय एफ ई तो डायरेक्ट यहां पे डी पता है एफ ई पता है आपको दिया ना आईपीस लेंस का फोकल लेंथ तो ये आपका फर्स्ट पार्ट तो बड़े प्यार से हो गया इसमें तो कुछ करना ही नहीं था यार ठीक है बस आपको इस यूनाइट को निकालना था शिवानी इज दिस क्लियर टू यू इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं बड़े प्यार से आप लोगों ने कर लिया अब आगे देखते हैं आगे वाला केस क्या है आगे वाले केस में बेटा जब आपका इमेज कहां बन रहा है इन डी पे बन रहा है तो बेटा जब इमेज डी पे बनेगा तब क्या आपकी मैग्निफिकेशन आई थी यार ये बताओ वहां पे मैग्निफिकेशन आया था माइनस वी नॉट बाय यू नॉट वन प्लस डी बाय एफ ई यही तो था ये बताओ आपने वी नॉट तो पहले ही निकाल लिया यही तो वी नॉट यूज करोगे यार क्योंकि सब कुछ तो वही है ना बस इमेज कहां बन रही है डी पे बन रही है और आपको डी पता है एफ ई पता है तो मैग्निफिकेशन माइनस नहीं आएगा तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ मिलेगा बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आपसे नीट में पूछे जाते हैं आप ये मत सोचो कि आपको बहुत ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन पूछने वाले हैं बस आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बट आपको पता होना चाहिए बेटा कि किस केस में कौन से एक्सप्रेशंस क्या यूज करने हैं कैसे ट्यूब लेंथ वगैरह फाइंड आउट करना है तो आप ये बताओ बेटा इस केस में ट्यूब लेंथ क्या होता है जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है ये बताओ क्या होता है वी नॉट प्लस एफ ई होता है बिल्कुल सही इसके अंदर क्या होता है वी नॉट प्लस यू ई होता है तो इसके अंदर आपको यू ई को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा उसको कैसे करोगे ये बताओ ये फाइनल इमेज कहां बना रहा है ये अपना डी पे बना रहा है ये वी हो गया एफ ई आपको गिवन है एफ ई आपको कितना गिवन है बेटा फोकल लेंथ आपको कितना गिवन है आईपीस लेंस का फाइव सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर तो आप यू ही नहीं निकाल लोगे बताओ बेटा यू ही नहीं निकाल लोगे कैसे इस फॉर्मले से वन बाय वी ई माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ ई बस इस फॉर्मले पे यूज करो आपका क्या आ जाएगा ट्यूब का लेंथ इस वाले केस में कितना आएगा सेवनटीन सेंटीमीटर आएगा और इस वाले केस में आपका जो वी है सॉरी ये आपका जो वी है बेटा ये बेसिकली यू ही है ये कितना आएगा ये आ जाएगा आपका माइनस फोर पॉइंट वन सेवन सेंटीमीटर और फाइनली आपका मैग्निफिकेशन कितना आएगा माइनस थर्टी आ जाएगा सॉरी माइनस थर्टी आएगा इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट ठीक है 
बेटा बिल्कुल सही सबका देखो ये आपका पहला केस है जब इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है ये आपका दूसरा केस है जब इमेज कहां बनेगा डी पे बनेगा ठीक है ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्टिव लेंस का इस केस मैग्निफिकेशन माइनस फाइव आईपीस लेंस का कितना आ रहा है फाइव आ रहा है फिर दोनों को कंबाइंड करोगे तो टोटल टोटल मैग्निफिकेशन कितना आ गया माइनस फिर इसी केस में ट्यूब का लेंथ कितना आ गया सेवनटीन सेंटीमीटर फिर आप इस पर आओगे इस पर आओगे तो बेटा आपको यू भी निकालना पड़ेगा यू आपने निकाला मैग्निफिकेशन तो चलो आप इस फॉर्मुले से निकाल लोगे तो ये मैग्निफिकेशन ये आपका यू ई आ गया फिर आप ट्यूब लेंथ निकाल लोगे वो कैसे वी नॉट प्लस यू ई करके तो सब बड़े प्यार से आप कर सकते हो उसमें इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट चलो देखो फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं देखो सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन इसलिए दोबारा से कर लेते हैं एक बार ये बताओ कि आपका ऑब्जेक्ट यहां पर रखा चलो लास्ट डायग्राम से कर लेते हैं ना अगर आपको देखो डायग्राम से कर लेते हैं और बेटर हो जाएगा देखो डायग्राम से कर लेते हैं और बेटर आपको समझ में आ जाए क्लियरिटी आ जाएगी बिल्कुल डायग्राम से कर लेते हैं ये बताओ कि ये आपका पहला केस था ये बताओ कि ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा था ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा है बेटा यहां पे देखोगे तो आपका ऑब्जेक्ट ये 2.4 सेंटीमीटर पर रखा है ये यहां पे इसका ये आप वी नॉट निकाल लोगे कैसे किस फॉर्मले से आप इसका वी नॉट निकालोगे आप बताओ इसका वी नॉट आप निकालोगे इस फॉर्मले से वन बाय वी नॉट माइनस वन बाय यू नॉट इज इक्वल टू वन बाय एफ नॉट तो इससे आपका ये वी नॉट कितना आ गया था साइड ट्वेल्व सेंटीमीटर आ जाएगा ये वी नॉट ये आ गया डिस्टेंस आपका ट्वेल्व सेंटीमीटर अब ये बताओ कि ये ऑब्जेक्ट इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इसके फोकस पर रखा है फोकस इसका कितना दिया था इसका फोकस मेरे ख्याल से जो भी दिया था इसका फोकल लेंस से आप ये यू इसका फोकल लेंस दिया है तो स्टूडेंट अब बताओ मैग्निफिकेशन का यहां पर फॉर्मूला क्या है देखो मैग्निफिकेशन का यहां पर फॉर्मूला क्या है देखो माइनस वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ ई बेटा आपने वी नॉट निकाल लिया यहां से यू नॉट आपको टू पॉइंट फोर दिया था डी आपको पता है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया था आ गया ट्यूब लेंथ क्या है आपका वी नॉट प्लस एफ ई हो नहीं गया इस क्वेश्चन में और क्या है कुछ बचा ही नहीं है ठीक है तो बस इतना सही तो करना है आपने सिमिलरली आप जो लास्ट वाला है ये जो डायग्राम है इसके लिए भी आपको क्या करना है ये देखो ये वाला केस ये देखो माइनस वी नॉट बाई यू नॉट वन प्लस डी बाई एफ सब कुछ गिवन है आपको बस वी नॉट निकालना था इससे आपका मैग्निफिकेशन आ गया अब इसका देखोगे ट्यूब का लेंथ क्या होगा वी नॉट प्लस यू वी नॉट आपने निकाल लिया यू ही बस निकालना था आपका इसका बस इतना सा करना तो ये पहला क्वेश्चन हो गया चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आपको इसका भी आइडिया लग जाएगा नेक्स्ट में क्या करना है यहां पर आओगे देखो ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस लेंस आर दिस एंड दिस ठीक है अब आप ये बताओ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 3.75 सेंटीमीटर बिफोर द ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एंड इमेज इज फॉर्म दैट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन तो इमेज कहां बन गया बेटा डी पे बन गया ठीक है द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेस विल बी तो बेटा यहां पे ट्यूब का लेंथ निकालना है आपको अब आप ये बताओ ये कौन सा केस हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये वाला केस हो गया जब इमेज कहां बनती है डी पे बनती है तो स्टूडेंट इसमें तो मेरे ख्याल से हम डायरेक्ट फॉर्मुला यूज कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ गिवन है यहां पर तो ये बताओ क्या होता है वहां पर यार माइनस वी नॉट बाय यू नॉट वन प्लस डी बाय एफ ई यही तो होगा ना अब बताओ वी नॉट वी नॉट नहीं दिया वी नॉट निकालना है आपने ऑब्जेक्ट कहां रखा है 3.75 पे तो यू नॉट कितना हो गया बेटा माइनस थ्री पॉइंट सेवन फाइव हो गया अब बताओ एफ नॉट कितना दिया है ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया है टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर दिया है तो कैसे निकालोगे वन बाय वी नॉट माइनस वन बाय यू नॉट इज इक्वल्स टू वन बाय एफ नॉट इससे आपका वी नॉट आ जाएगा बेटा वी नॉट आ जाएगा वी नॉट निकालने के बाद आप उसको यहां रख दोगे सब कुछ पता है आईपीस लेंस का फोकल लेंथ बताया तो आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा बड़े प्यार से आएगा उसके बाद आप बताओ ट्यूब का लेंथ क्या होता है बेटा ट्यूब लेंथ होगा आपका ये बताओ कि यहां पे इमेज पहले ये वाला यहां बनाता है इमेज ठीक है फिर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है तो ये वी नॉट होता था ये क्या होता था यू ई होता था तो ट्यूब का लेंथ वी नॉट प्लस यू ई हो गया तो स्टूडेंट आपको यहां पे यू ई भी निकालना पड़ेगा तो यू ई कैसे निकालोगे ये बताओ कि जो आपका आईपीस लेंस है उसके लिए ये ऑब्जेक्ट है ये इसका क्या है यू ई है ये इमेज कहां बना रहा है यहां पर बना रहा है डी पे बना रहा है मतलब इसका इमेज डिस्टेंस तो वी ई आपको गिवन है कितना दिस इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सेंटीमीटर यह गिवन है तो बेटा आपको निकालना है v आपको पता है और इसका फोकल लेंथ कितना दिया है फाइव सेंटीमीटर ये आपको फोकल लेंथ कितना दिया है फाइव सेंटीमीटर तो इससे आप u ही नहीं निकाल लेंगे बड़े प्यार से निकाल लेंगे u ही तो उसको आप यहां यूज कर देंगे तो ट्यूब का लेंथ नहीं आ जाएगा आएगा कि नहीं आएगा ठीक है तो स्टूडेंट आपका आंस
इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन में क्या करना है तो बेटा बस डायग्राम को माइंड में आप सेट करो ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मुला था जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा ये आपका यू नॉट हो गया ये एफ नॉट हो गया इससे आपने वी नॉट निकाल लिया ठीक है उसके बाद ये बताओ ये आईपीस लेंस है इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है इससे इसका डिस्टेंस यू ई है जो आपको नहीं पता है ये इमेज कहां बना रहा है डी पे बना रहा है इसी साइड तो बनाएगा तो इमेज ये बनाया वी इज इक्वल टू क्या हो गया डी हो गया बेटा दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो इसका फोकल लेंथ पता है वी ई पता है तो यू ई निकाल लोगे आप उस यू ई को यहां रखोगे तो आपको ट्यूब का लेंथ भी पता चल जाएगा इज इज क्लियर टू यू तो बेटा अगर आपको दोनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो जल्दी से लाइक कर दो और बताओ आपके कोई भी डाउट अभी तक है इन टॉपिक्स में तो ये बताओ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपका क्लियर हो गया कि नहीं बेटा आपको केसेस ध्यान रखने हैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले आपको ध्यान रखने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये कि डायग्राम क्लियर रखो यार डायग्राम में अगर आपको ये पता है यार ऑब्जेक्ट यहां रखते थे इमेज यहां बनता था ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया ये ट्यूब का लेंथ हो गया ये मैग्निफिकेशन बस सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वे में इस तरीके से आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो चलो आगे चलते हैं तो स्टूडेंट इसका आंसर ए आ रहा है मैच कर लेना एक और क्वेश्चन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इसे भी देखते हैं यार इसे भी खत्म कर देते हैं यार ये देखो इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस हैव फोकल लेंथ दिस एंड दिस आर कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर चलो डायग्राम के थ्रू करते हैं बेटा ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस ये आपका आईपीस लेंस इसका फोकल लेंथ कितना दिया है यार इसका फोकल लेंथ आपका पॉइंट नाइन फाइव सेंटीमीटर है इसका आईपीस लेंस का कितना फोकल लेंथ दिया आपका ये फाइव सेंटीमीटर है और ट्यूब का लेंथ भी दिया हुआ है देखो बेटा ट्यूब का लेंथ दिया हुआ है ट्वेंटी सेंटीमीटर बहुत बढ़िया अब बताओ द लास्ट इमेज इज फॉर्म एट लीस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तो बेटा ये कौन सा केस हो गया डी वाला केस हो गया ना जब इमेज कहां बना रहे हैं डी पे बना रहे हैं ठीक है यार तो जरा आप ये बताओ कि ये इसके लिए कहीं यहां पे ये ऑब्जेक्ट रखते थे तो ये क्या होता था यू नॉट और ये कहीं यहां पे इमेज बनाता था भाई तो ये इसका क्या होता था वी नॉट अब बताओ इसको इमेज कहां बनानी है डी पे बनानी है इसको इमेज अगर डी पे बनानी है इसी साइड बनानी है तो इसको आप ऐसे एडजस्ट करोगे कि ऑब्जेक्ट इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहीं बीच में आए तभी तो ये इसकी इमेज इधर ही बना देगा तो देखो इसने इसकी इमेज इधर बना दी ये क्या है वी ई दैट इज क्वल टू डी और ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो ये इसका क्या हो गया बेटा यू ई हो गया तो ट्यूब लेंथ क्या हो गया यहां पे वी नॉट प्लस यू ई हो गया ठीक है अब आप ये बताओ इस ऑब्जेक्टिव लेंस को देखो यार इस ऑब्जेक्टिव लेंस को देखोगे इसका यू नॉट क्वेश्चन में गिवन है ठीक है ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है आ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का तो डीए ही नहीं है बेटा यहां पे चलो ठीक है यू नॉट तो हमें निकालना ही पड़ेगा फिर ठीक है यू नॉट हमें निकालना ही पड़ेगा सबसे पहले बताओ इस वाले लेंस की बात करो आईपीस लेंस का आईपीस लेंस का आपको फोकल लेंथ दिया कितना फाइव सेंटीमीटर बहुत बढ़िया इसका यू हमें नहीं पता है लेकिन इसका वी तो पता है भाई माइनस ट्वेंटी क्यू इसी साइड बन गया ना यार रे ऐसे जा रही है तो ये साइड नेगेटिव ये साइड पॉजिटिव तो इसके लिए नेगेटिव होगा है कि नहीं तो बताओ इसको जब सॉल्व कर लोगे ना तो जो आपका जो आपका बेसिकली यू है जो आपका यू है वो कितना आ जाएगा बेटा वो आपका जो यू आ जाएगा माइनस ट्वेंटी फाइव बाय सिक्स सेंटीमीटर फॉर्मुला पता है वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय इससे आपका यू आ गया अब आप क्या करोगे उस यू को आप उठा के यहां रखो माइनस में नहीं रखना बेटा यहां पे तो प्लस में रखोगे ना ट्यूब लेंथ कितना दिया बीस V0 हमको नहीं पता ये डिस्टेंस बेटा ये डिस्टेंस कितना नेगेटिव तो आपको ये बता रहा है कि इमेज यहां पे बनी है लेकिन ये UE का मैग्नीट्यूड कितना 25 25 फाइव बाय सिक्स तो बेटा इससे आपका क्या आ जाएगा इससे आपका क्या इससे सॉरी वो तो दिया ही नहीं है इससे आपका V0 आ गया बेटा इससे आपका V0 आ गया ये बताओ आपको ये वी पता चल गया बड़े प्यार से पता चल गया आपका वी पता चल गया आपको यू पता चल गया बस आपको एक चीज चाहिए क्या चाहिए आपको बस ये यू निकालना है बेटा यू निकालना है यू कैसे निकालोगे बताओ इस वाले ऑब्जेक्टिव लेंस को देखो इसका आपको v, इसका आपका v0 पता है v0 कितना आएगा जो भी आपको पता है इसका आपको u0 नहीं पता लेकिन इसका फोकल लेंथ पता है कितना फोकल लेंथ 0.95 तो बेटा इसका आपको v0 पता है f0 पता है तो इसका आप u0 भी निकाल लोगे तो बेटा देखो v0 कितना है ये आया है आपका 95/6 ठीक है उसके बाद जब आपने u0 निकाला सो दिस इज व्हाट बेटा ये जो आपका u0 सॉल्व करके आ गया कितना आ गया -95 by 94 उसके बाद आपके पास फॉर्मूला कौन सा बेटा सबसे मस्त वाला फॉर्मूला क्या मैग्निफिकेशन का माइनस वी नॉट बाय यू नॉट वन प्लस डी बाय एफ ई और क्या करना है इसमें बेटा और क्या करना है मैग्निफिकेशन ही निकालोगे इसने तो हर एक का ऑब्जेक्टिव का अलग निकाला आईपीस
जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं है कर लोगे स्टूडेंट तो तीन बैक टू बैक क्वेश्चन हमने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के देख लिए हैं तो इससे ज्यादा आपसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कुछ नहीं पूछने वाला आप बस इन सारे क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लेना इज इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स ये डायग्राम्स आपके माइंड में अगर सेट रहेंगे तो आपको खुद पे खुद आइडिया लगते जाएगा कि भाई मुझे पहले क्या फाइंड करना है किसके बाद क्या क्या फाइंड करते जाना है उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट क्लियर हो गया है कि नहीं बेटा तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन आप कर लोगे ना आगे चले क्या चलो ठीक है फिर आगे चलते हैं तो गाइज आगे अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देखते हैं पहला केस है जब इमेज कहां बन रहा है बेटा डी पे बन रहा है ठीक है तो स्टूडेंट अब ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है ये आपका आईपीस लेंस है तो इसमें एक केस आपको ध्यान रखना बेटा कि ये कोई लेंस है बेटा रेज आपस में पैरल है बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल नहीं है तो ये कहां मिलेंगी बेटा ये इसका जो फोकस है इसके फोकस से कोई लाइन जा रहा है इसके फोकस से जो लाइन पास कर उसी लाइन पे कहीं ना कहीं आके ये रेज ऐसे मिल जाती हैं तो ये आपका क्या होता है बेटा ये आपका इमेज होता है तो ये ज्यादातर ये इमेज कहां बनाने वाला है ये अपने फोकस पे ही बनाएगा तो बेटा इसके लिए ऑब्जेक्ट कहीं दूर क्योंकि टेलीस्कोप से बहुत दूर की चीजों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यार ठीक है तो स्टूडेंट ये आपका यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इसने इसकी इमेज कहां बना दी बेटा यहां पे बना दी इसने इमेज तो स्टूडेंट ये तो खैर ये वी नॉट है है कि नहीं है तो वी नॉट लेकिन वो फोकस पे ही बन रहा है तो इसको मैंने लिख दिया वी नॉट एफ नॉट के यहां पे बराबर है बहुत बढ़िया यार चलो ठीक है आगे इसमें और क्या ये बताओ कि ये आपका आईपीस लेंस है अब वही केस है यार वही केस इसका इसका इमेज कहां डीप बनाना है तो इसको आप ऐसे एडजस्ट करोगे कि ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए तब ये इसकी इमेज यहीं पे बना देगा ठीक है और ये क्या है बेटा ये तो आपका डी है ना तो स्टूडेंट और ये क्या ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो ये क्या इसका यू ई है तो बस अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे क्या ट्यूब का लेंथ है बेटा ट्यूब का लेंथ क्या देखो ये v0 ये u ई तो v0 की जगह आप f0 भी लिख सकते हो तो f0 नॉट प्लस यू ये इसका ट्यूब का क्या हो गया लेंथ हो गया तो यहां पे इसकी मैग्निफिकेशन क्या आती है माइनस एफ नॉट बाय एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी ये आपका मैग्निफिकेशन आ गया ट्यूब का लेंथ क्या आ गया एफ नॉट प्लस यू ई ये आपका एफ नॉट है ये यू ई तो और क्या ही करना है यार इसमें और इससे ज्यादा इसमें कुछ है ही क्या कुछ नहीं है यार चलो आगे देखते हैं आगे ये आपका पहला केस है जब इमेज कहां बनेगा डी पे बनेगा ये तो फोकस पे ही बनाएगा ये फोकस पे बनाएगा अब अब उसको आपको देख लो कि उससे इमेज कहां पे बनवाना है डी पे बनाना है तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को इसके फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लेके आ गया तो ये यू ही हो गया और इसने इमेज यहां पे इसकी डी पे बना दी ठीक है अब गाइस इस वाले केस में जब इमेज कहां बनाना है इनफाइनाइट पे बनाना है तो देखो स्टार्टिंग वाला केस सेम ये कहां बनाएगा भाई इसने तो अपने फोकस पे बनाई है ये तो ये इसका क्या एफ नॉट है अब इसको इसको ऐसे एडजस्ट किया कि ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे ही आ गया तो इसके फोकस पे तो इमेज कहां बना दी इन्फिनिटी पे तो बेटा ट्यूब का लेंथ क्या होगा इसने अपने फोकस पे बनाई अब ये इसके फोकस पे रखा हुआ है तो क्या F0 plus Fe आ गया मैग्निफिकेशन क्या होगा बेटा माइनस एफ नॉट बाय एफ ई होगा ठीक है तो इतना से करना है तो बेटा इसको लास्ट वाले डायग्राम से लिंक करके ध्यान रखो ठीक है और इसके एक्सप्रेशन को देखो ये यहां पे क्या है माइनस एफ नॉट बाय एफ ई और ये क्या है वन प्लस एफ ई बाई डी बेटा ध्यान रखना जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप करते थे तो वहां क्या आता था वन प्लस डी बाय एफ और यहां पे क्या है वन प्लस एफ ई बाई डी तो इसको लिंक करके ध्यान रखो वरना पेपर में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहां पे वन प्लस डी बाय एफ ई था कि वन प्लस एफ ई बाई डी था बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे डी बाय एफ आता है और आपके टेलीस्कोप में ये एफ ई बाई डी आता है ठीक है अब याद रखना कि बेटा माइनस एफ नॉट बाय एफ ई वाला जो फॉर्मूला है ये आपके इन्फिनिटी वाले में फिट हो जाएगा जब इमेज कहां बन रही है बेटा इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बन रही है तो इन सब इन सब में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना बेटा अगर कंफ्यूज हो गए तो बेटा आपको यह लगेगा कि आप क्वेश्चन पूरा प्रॉपरली सही करके आए हो बट आपका वो नेगेटिव मार्किंग देगा क्योंकि जो आपके जो आपके ऑप्शन होंगे एक तो वन प्लस डी बाय एफ ई करके सॉल्व करके दिया होगा एक वन प्लस एफ ई बाय डी करके भी सॉल्व करके पेपर में दिया होगा तो दोनों ही ऑप्शन आपके पेपर में अवेलेबल होंगे अब आप पे डिपेंड करता है कि आप सही वाला टिक करते हो या फिर गलत वाला टिक करते हो चलो चलो बेटा आगे चलते हैं आगे तो स्टूडेंट अब टेलीस्कोप पे क्वेश्चन देख लेते हैं यार ये बताओ ए टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर तो बेटा ये क्या हो गया आपका एफ नॉट हो गया एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर ये आपका क्या हो गया एफ ई हो गया यार अब आप बताओ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज ट्वेंटी सेंटीमीटर बेटा कई बार पेपर में आपको वो ये बोलेगा कि भाई ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टि
बस डी की जगह आप 25 लेते आए हो तो 35 लेकर सॉल्व कर लेना वो पेपर में आपको बताएगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा आपका कि भाई वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग डिविजन को 25 ले रहा है 35 ले रहा है 45 ले रहा है वो क्वेश्चन में आपको मेंशन करेगा नहीं करेगा तो हम 25 लेके चलेंगे भाई ठीक है तो ये आपका क्या हो गया बेटा ये आपका डी हो गया चलिए अब आगे देखिए द टेलीस्कोप इज फोकस्ड फॉर डिस्टिंग डिविजन ऑन स्केल टू मीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बेटा ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ठीक है टू मीटर पर मतलब क्या टू सेंटीमीटर पर खा है कैलकुलेट मैग्निफिकेशन सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस लेंस बेटा कौन सा वाला केस है जब आपका इमेज कहां बन रहा है यार डी पे बन रहा है भाई ठीक है ना तो चलो जल्दी से एक बार छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए देखो ये ये तो ठीक है तो अब आप ये बताओ बेटा इसके लिए कहीं ऑब्जेक्ट कहीं दूर कहीं इनफाइनेट पर रखा इसने इसकी इमेज कहां बनाई यहां अपने किस पे बनाई फोकस पे इसको इमेज कहां बनाना है डी पे बनाना है यार इसको अगर डी पे बनाना है तो ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगा मतलब ये क्या होगा ये इसका यू ई होगा और ये इमेज कहीं यहां पे इसकी बनाएगा वी ई दैट इज इक्वल टू वॉट डी तो बस क्वेश्चन में बचा क्या है यार फॉर्मूला बताओ क्या है अब आप ये बताओ कि मैग्निफिकेशन क्या था माइनस एफ नॉट बाय एफ ई वन प्लस डी बाय एफ ई नहीं बेटा वन प्लस डी बाय एफ ई नहीं वन प्लस एफ ई बाय डी है कि नहीं तो इसको उल्टा हमें लिखना है ठीक है तो गाइज क्या होगा ये ये होगा आपका वन प्लस एफ ई बाई डी होगा ये हमें ध्यान रखना है ठीक है तो स्टूडेंट ये बताओ इसका फोकल लेंथ की मैंने आपको ये पता है एफ नोट पता है ये पता है तो आपका मैग्निफिकेशन आ गया मैग्निफिकेशन तो डायरेक्ट आ रहा है बेटा मैग्निफिकेशन तो आप डायरेक्ट निकाल दोगे अब आपको सेपरेशन निकालना है तो लेंसेस के बीच में गैप कितना ये एफ नॉट है ये कितना यू तो आपको एफ नॉट प्लस यू निकालना है तो बेटा एफ नॉट दिया है यू नहीं दिया तो यू निकालना है ये बताओ इस वाले लेंस को देखो बेटा इस वाले लेंस को अगर आप देखोगे इस वाले लेंस को देखोगे तो इसके लिए यू ई कहां है हमें नहीं पता है ठीक है यार ये इमेज कहां बना रहा है माइनस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पे इसका फोकल लेंथ कितना है बेटा फोकल लेंथ आपको इसका कहां है फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना फाइव सेंटीमीटर तो बेटा अब बताओ इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसका यू नहीं निकाल लोगे यू बड़े प्यार से निकाल लोगे एक बार निकाल लोगे तो उसको यहां रख देना आपका ट्यूब का क्या आ जाएगा बेटा ट्यूब का लेंथ आएगा तो इसका जो बेटा वीई है दैट इज इक्वल्स टू टू सेंटीमीटर इसका एम नॉट का मैग्निफिकेशन निकाल लोगे वी दिया हुआ है बेटा इसका ना इसने क्वेश्चन में अगर आप देखो चाहो तो आप वी नॉट भी निकाल सकते हो वी नॉट वी नॉट कैसे निकाल वैसे तो जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो ये बताओ इसका इमेज का इसका इसका वी वी नॉट कितना दिया है वी नॉट इसका फोकस पे ही बराबर एफ नॉट के बराबर है ठीक है तो आप इसका यू नॉट भी निकाल सकते हो बट वैसे कोई जरूरत नहीं है तो बेटा यहां पे सबके मैग्निफिकेशन सब कुछ यहां पे गिवन है तो बेटा अब ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे कि नहीं ये बताओ टेलीस्कोप के क्वेश्चंस अब बनेंगे कि नहीं बनेंगे आप साफ साफ बताओ यहां पे आपको प्रॉपरली ये सब कुछ क्लियर हो गया कि नहीं कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको डील करना ये बताओ पहले अगर ये डायग्राम छोटा सा डायग्राम है यार प्यारा सा डायग्राम है ये अगर क्लियर होगा तो आपको साफ साफ पता चलेगा यार कि आपको कौन सा एक्सप्रेशन कर, यूज करना है ट्यूब का लेंथ क्या है और बेटा यहां पर आपको क्या क्या फाइंड करना है सब निकाल सकते हो यार बस डायग्राम आपने क्लियर रखना है चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट आगे 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 बढ़ते हैं ये बताओ टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप तो इसकी यूज इसके जरूरत क्या पड़ी वो देखते हैं बेटा अभी तक जो भी आपने टेलीस्कोप दोनों पढ़े जब इन्फिनिटी वाला केस और बेटा डी वाला केस दोनों में ही आपने देखे होंगे आपके मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले क्या आए थे माइनस एफ नॉट बाय एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी बेटा वन प्लस डी बाय एफ नी वन प्लस एफ ई बाई डी और यहां पर क्या आएगा माइनस एफ नॉट बाय एफ ई ये कब के लिए बेटा जब डी पे बनेगा यह कब के लिए जब इन्फिनिटी पे बनेगा यह दोनों आपने देखे अब बेटा अगर आप मैग्निफिकेशन को ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है नेगेटिव साइन बेटा नेगेटिव साइन का मतलब क्या है ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे बनी है मतलब इमेज कैसी बनी है बेटा उल्टी बनी है इन्वर्टेड बनी है तो बेटा अब आप ये बताओ कि अगर आप ये टेलीस्कोप का यूज कर रहे हो और दूर के किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो आपको ऐसे ना दिखे ऐसे उल्टी दिखाई देगी तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं हम इसके लिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज करते हैं वो क्या करेगा बस इसका काम यह होगा कि जो ऑब्जेक्ट जो आपकी इमेज उल्टी बन रही है उसको ये सीधा कर देगा और ये कुछ नहीं करने वाला इससे ज्यादा ये कोई भी चेंजेस नहीं लाएगा तो चलो बेटा अब आप ये बताओ कि अब पहला केस देख लेते हैं जब इमेज डी पे बना तो स्टूडेंट बस हम कुछ नहीं करते हम बीच में एक क्या करते हैं कन्वेक्स लेंस यूज कर ले रहे हैं देखो ये पहला वाला था सेम है कि भाई इसके लिए ऑब्जेक्ट कहीं दूर रखा हुआ था इसने इसकी इमेज अपने फोकस पे बना दी तो यह
इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए मैंने आपको बोला था ना कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में ये वाला केस यूज करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज दूसरे साइड उल्टी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आता मैग्निफिकेशन में कोई भी चेंज नहीं लेके आएगा तो देखो ये ऑब्जेक्ट इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना इसने इसकी इमेज इस साइड सीधी ऐसे बना दी और ये क्या बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनाई है तो ये डिस्टेंस क्या हो गया बेटा ये इसका क्या हो गया टू हो गया और इस साइड भी क्या हो गया 2f f इज व्हाट f इज फोकल लेंथ ऑफ दिस ने यार इसको f 2f बोलो या फिर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा r होगा अब आप ये बताओ इसके साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं ये अगर h था तो ये भी क्या है h है तो इसकी वजह से मैग्नीफिकेशन क्या होगी 1 तो बेटा ये मैग्नीफिकेशन में कोई भी चेंजेस नहीं लाएगा उसके बाद इसका काम तो वही है जो यार इस पहल, पहले दिन से ये एक ही काम कर रहा है यार क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लेके आ ये ऑप्टिकल सेंटर ये इसका फोकस तो ये इसने इमेज देखो इसकी इसी साइड बना दी इमेज बना दी अब बताओ ये आपका ऑब्जेक्ट ये आपकी इमेज सीधी हो गई यार सीधी हो गई और मैग्निफिकेशन में कोई चेंज नहीं आया इसका मैग्निफिकेशन वही रहा ये माइनस था ना बस इसको क्या कर दो प्लस एफ नॉट बाय एफ ई वन प्लस एफ ई बाय डी बेटा डी बाय एफ ई नहीं वन प्लस एफ ई बाय डी बस इतना सा तो चेंज हुआ और क्या हो गया ट्यूब का साइज बड़ा हो गया क्यों क्योंकि ट्यूब के बीच में आपने एक और लेंस डाल दिया ना यार तो ट्यूब का साइज बड़ा हो गया लेंथ बड़ा हो गया देखो क्या हो गया ये F0, ये 2F, ये 2F, ये U0, तो क्या हो गया F0 नॉट प्लस ये क्या हो गया 2F एफ प्लस टू प्लस क्या हो गया FE, बस ये हुआ और कुछ नहीं हुआ यार तो आपको क्लियर है बेटा किसका मैग्निफिकेशन क्या है इसका ट्यूब का लेंथ क्या है इज दिस क्लियर टू यू बेटा समझ में आ गया कि टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप में बेसिकली आपका क्या प्रॉफिट है और हम क्यों यूज कर रहे हैं और इसकी वजह से यहां पे क्या चेंजेस आए हैं एक तो नेगेटिव साइन हट गया क्योंकि यार इसने इरेक्ट इमेज बना दी ना और उसकी वजह से क्या हो गया उस वजह से ट्यूब का लेंथ बड़ा हो गया बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया यार इसने चलो आगे देखते हैं इसका वही दूसरा वाला केस यार जब इमेज इन्फिनिटी पर बनाएगा भाई तो कुछ नहीं यार इसका काम तो वही ठीक है अब इसके वही ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है इसने इसकी इमेज कहां बना दी दूसरे साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना दी ये देखो ये क्या है 2f ये 2f इसका ये क्या था f नॉट और ये क्या हो गया अब ये इसके फोकस पे रखा है तभी तो इसने इमेज इन्फिनिटी पे बनाई भाई तो मैग्निफिकेशन में क्या चेंजेस आए कुछ नहीं ना क्या हो गया f नॉट बाय f ही और इसका ट्यूब का लेंथ क्या हो गया f नॉट 2f प्लस 2f 4f हो गया ये f ही बस खत्म इससे ज्यादा क्या ही है क्या है बेटा कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हो यार बस केसेस माइंड में सेट होने चाहिए यार केसेस सेट होंगे क्या आप कहां पे कौन कैसे इमेज बना रहा है क्या डिस्टेंस होगा तो आप कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा बड़े प्यार से कर सकते हो चलो ठीक है आगे चलते हैं तो गाइज आगे चलते हैं यार ये देख लेते हैं गैलेलियन टेलीस्कोप यार हम सारे टेलीस्कोप पढ़ लेते हैं हम माइक्रोस्कोप भी पढ़ लेते हैं हम इसको छोड़ देते हैं बेटा इसको छोड़ते हैं क्वेश्चन एक छोटा सा तुच्छा सा क्वेश्चन इससे आता है और हम उसको गलत करके आ जाते हैं तो बेटा इससे क्या होगा नेगेटिव मार्किंग ही तो मिलेगी पूरी मेहनत की हमने शिद्दत के साथ कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसके सारे केसेस उसके बाद हमने टेलीस्कोप भी पढ़ लिया इसको छोड़ दिया तो बेटा काम खराब हो गया ना क्योंकि किस्मत हमारी इतनी खराब होती है यार कई बार कि सब कुछ पढ़ने के बाद हम वो जो छोटी सी चीज छोड़ते हैं ना उससे क्वेश्चन आता है पेपर में भाई मेरे साथ तो यही होता था आप लोग देख लो आप लोगों के साथ क्या होता था कि आप लोगों के साथ भी सेम चीज होता था कि आप जो छोटी सी चीज आप छोड़ते थे पेपर के लिए कि भाई छोड़ो यार सब पढ़ लिया है इसे छोड़ देते हैं पेपर में वही उठ के आ जाता था तो सेम चीज बेटा आपके साथ ये करने वाला है क्योंकि मेरे साथ भी ये हो चुका है ठीक है तो इसको भी हम इसको फिनिश करके ही जाएंगे यार ठीक है तो <laughs> तो गाइज इसको पहला केस वही इमेज कहां बना रहा है बेटा डी पे बनाएगा डी पे इमेज बनाएगा तो बताओ यहां पे क्या होने वाला है तो स्टूडेंट यहां पे हम बस क्या हम यहां अभी तक जितने भी हमने टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पढ़े हैं वहां पे हम दो कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं बेटा अब हम यहां पे क्या यूज कर रहे हैं अब यहां पे एक आपका कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस है तो बस छोटा सा इस पे बस डायग्राम ध्यान रखो यार लाइफ सेट है और कुछ नहीं करना टेंशन ही नहीं लेना है ठीक है तो बेटा अब आप ये मत प्रैक्टिस करना ये रे ऐसे आई यहां पर टकराई यहां इमेज बना ऐसे कुछ नहीं करना बेटा बोर्ड का पेपर नहीं देना अब आपको बस आपको यह ध्यान रखना है कि ये मेरा ऑब्जेक्ट यहां रखा था और इसने इसकी इमेज अपने फोकस पे कहीं यहां पे बनाई ठीक है अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसने इमेजेस की यहां पे बनाई बस इतना सा ऐसे खेलना है आपको ये नहीं बनाना कि भाई ये ऐसे आया ऐसे मुड़ गया ऐसे टकराया ऐसे बना नहीं ये मेरा ऑब्जेक्ट है इसने इसकी इमेज अपने फोकस पे बनाई देखो ये इसका यहां से यहां तक क्या दिया वह
ये जो कंकेव लेंस है अगर इसको इमेज कहां बनानी है डी पे बनानी है तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ये इसके ये इसके लिए क्या है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस क्या हो गया यू ई हो गया ना देखो यू यू ई लिखा है इसने इमेज कहीं इसकी इधर ही बना दी इस साइड बना दी तो ये इसका क्या हो गया बेटा ये इसका वी ई हो गया एंड दैट इज इक्वल टू डी तो बस आपको इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मुला ध्यान रखना है एफ नॉट अपॉन एफ ई वन माइनस एफ ई बाई डी अब जरा रिलेट करके देखो रिलेट करके बेटा टेलीस्कोप में हमने डी वाला फॉर्मूला क्या देखा था माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी यही तो देखा था अब रिलेट करो बेटा पहली बात देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है ये इमेज है तो इमेज तो इरेक्ट बन रही है यार इमेज तो बिल्कुल सीधी बनी है तो यहां पर जो आपका माइनस आता था वो यहां पर नहीं आएगा क्या आया प्लस आया ये एफ नॉट बाई एफ ई सेम है बस आप ध्यान क्या करना इसको प्लस को क्या कर देना माइनस कर देना बस इतना सा ध्यान रखो दोनों फॉर्मुलों को एक साथ लिख के रिलेट करके देखो ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपने यही निकाला था ना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में तो आपने देखा था माइनस एफ नॉट बाई एफ वन प्लस एफ ना यहां पे यार प्लस लगेगा और इस प्लस को माइनस कर देना फॉर्मूला ऐसे रिलेट करके ध्यान रखा करो तो ज्यादा टाइम तक आपके माइंड में रहेगा ये चीज आप सीखो ये चीज सीखो कि आप कभी भी दो एक जैसी चीज को आप माइंड में रखते हो ना तो उसको सेपरेटली मत रखो दोनों को एक जगह रखो हाँ यार ये चीज इसमें ये होता इसका ठीक उल्टा इसमें होता ऐसे करके रखोगे ना तो सब कोई भी कंफ्यूजन आपके पेपर में नहीं हुआ करेगी तो इस फॉर्मूले को आपको ऐसे रख के देखना है ठीक है तो ये हो गया यार अब इसमें दूसरा केस क्या होगा जब ये इमेज कहां बनाएगा इन्फिनिटी पे बनाएगा तो बेटा ट्यूब का लेंथ तो देख लो एक बार यार ट्यूब का लेंथ देख लो ये इमेज कहां बना रहा है ये अपने फोकस पे बना रहा है यहां पे यहां पे तो ये एफ नॉट है बट ट्यूब का लेंथ तो सिर्फ इतना ही होगा ना तो ये क्या होगा एफ नॉट में से इस वाले यू को आप घटाओगे तो दिस इज वॉट दिस इज ट्यूब ऑफ लेंथ दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब ये आप ध्यान से देखो ये इसके बीच का गैप निकालना है तो ये यू है तो इस एफ नॉट में से ये घटाओ तो ये आएगा आपका ट्यूब का लेंथ आएगा ठीक है चलो आगे देखते हैं बेटा इस वाले केस को देखते हैं जब इमेज इंफिनिटी पे बनेगी तब क्या होगा कुछ नहीं यार कुछ नहीं करना बस ये इसने इमेज अपने फोकस पे बनाई दिस इज वॉट बेटा दिस इज एफ नॉट ठीक है अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे आ जाए आ गया तो इसने इमेज कहां बना दी इन्फिनिटी पे बना दी तो ये ट्यूब का लेंथ कैसे निकालोगे इस एफ नॉट में से ये वाला डिस्टेंस घटाओगे ना ये क्या है ये एफ ई है ना तो माइनस एफ ई हो गया मैग्निफिकेशन में क्या आएगा वही बेटा वहां पर देखो रिलेट करो रिलेट करके देखो यार वहां पर एस्ट्रोनॉमिकल में डी पे क्या बनता था डी के लिए बनता था माइनस एफ नॉट बाय एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी यही बनता था ठीक है अब बताओ वहां पे इन्फिनिटी के लिए क्या बनता था सिंपल माइनस एफ नॉट बाय एफ ई अब बताओ एस्ट्रोनॉमिकल में क्या कर रहे हो सॉरी गैलिलियन में क्या कर रहे हो इसका ठीक उल्टा इसको हटाओ माइनस को तो क्या प्लस और यहां पे जो ये प्लस है इसको क्या करोगे माइनस ये हो गया अब यहां पे क्या सिर्फ ये ना बस इसको प्लस एफ नॉट बाय एफ ई तो बेटा रिलेट करके करोगे तो ज्यादा सब कुछ सेट रहेगा ना इसको तो टेबल बना के करना गैलिलियन का साथ में यहीं पर आप इसका टेरिस्ट्रियल का भी लिख सकते हो ऐसे करो ना ठीक है ऐसे ट्रिक्स छोटे छोटे यूज करो ठीक है तो ऐसे यूज करोगे तो बड़े प्यार से आप इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हो चलो आगे देखते हैं ट्यूब का लेंथ आपने निकाल दिया ठीक है ट्यूब का लेंथ अब ठीक है तो स्टूडेंट आपने ये देख लिया एक छोटा सा क्वेश्चन था बहुत दूर चले गए लग रहा हम एक सेकंड एक सेकंड दूर चले गए थोड़ा वापिस आते हैं ठीक है वापिस आते हैं एक छोटे से क्वेश्चन को हम खत्म करते हैं गैलेलियन टेलीस्कोप से फिर मैं आपको रिजॉल्विंग वाला पार्ट जल्दी से फिनिश करूंगा क्योंकि आपका एक और सेशन है तो गाइज यहां पे आ जाओ देखो द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आईपीस लेंस ऑफ ए गैलेलियन टेलीस्कोप इज दिस एंड दिस ठीक है तो बेटा यहां पे आपको एफ नॉट गिवन है एफ ई वी गिवन है ठीक है अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो टेलीस्कोप प्रोड्यूस वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम इट एट ए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बेटा इमेज कहां बनाया इसने डी पे बनाया ठीक है तो स्टूडेंट मैग्निफिकेशन पूछ रहा है यार डी पे बना रहा है भाई ये तो, तो क्या होगा फॉर्मूला एफ नॉट बाय एफ ई वन माइनस एफ ई बाय डी ये आ गया मैग्निफिकेशन बेटा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ऐसे पूछता है आपसे ऐसे पूछता है क्वेश्चन अब यार ट्यूब का लेंथ पूछेगा तो एफ नॉट माइनस यू ही नहीं होगा क्या है कुछ है ही नहीं ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपसे ऐसे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछेगा क्योंकि उन, उसको पता है कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट ये ऐसे क्वेश्चंस करते ही नहीं है ठीक है सो गाइस चलो आगे देखते हैं गाइस आगे देखते हैं अब यार ये देख लेते हैं बेटा जल्दी से इसको फिनिश करना है तो देखो इसमें क्या करना है देखो बेटा ध्यान से थोड़ा सा टाइम लगेगा
ये देखो लाइन ऐसे दिखती है आपको दो लाइन ड्रॉ करो तो दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है नियरली क्या है जीरो है ठीक है बेटा दो यहां पे ऑब्जर्व करो तो दोनों लाइन ड्रॉ करो ठीक है क्या है जीरो है आपको दिखेगा एक सिंगल लाइट आते हुए बहुत दूर ठीक है फिर आप खड़े रहते हो बाइक आ रही है फिर देखो कि नजदीक आएगा फिर आपको ऐसे हल्का सा ऐसे गैप दिखेगा दोनों के बीच में देखो ऐसे मिलाओ ऐसे ठीक है ये छोटा सा कुछ एंगल दिखेगा और जब नजदीक आएगी फिर से मिला देखो ये एंगल बढ़ते जा रहा है तो आपको ये सेपरेट सेपरेट होते चले जा रहे हैं देखो और पास है देखो सेपरेटली आप इसे देख पा रहे हो तो स्टूडेंट आप ये एंगल देखो ये जो लाइंस के बीच में एंगल दिख रहे हैं आपको ये देखो ये गैप ये जो एंगल दिख रहे हैं देखो थीटा जो है ये इस थीटा को फील करो आप इस थीटा को देखो तो जैसे जैसे ये थीटा इंक्रीज हो रहा है आपको दो ये जो लाइट है दोनों जो हेडलाइट है वो आपको सेपरेटली नजर आ रही है, है कि नहीं गाइज जब वो बहुत दूर था मतलब जब ये एंगल जो आपने दो लाइन ड्रॉ किया उसके बीच में एंगल बहुत कम था तो आपको एक सिंगल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है सिंगल हेड सिंगल लाइट दिखाई दे रही है लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक आ रहा है और दूसरे मतलब ये कह सकते हैं जैसे जैसे ये एंगल इंक्रीज हो रहा है आपको सेपरेटली दिखाई दे रहे हैं हैं और जब ये एंगल बहुत ज्यादा देखो बिल्कुल कंप्लीटली आपको सेपरेट दिखाई दे रहे हैं ठीक है सो गाइस दिस दिस सी तो द स्मॉलेस्ट सेपरेशन या तो लीनियर हो या फिर एंगुलर हो तो यहां पे देखो ये कितना मिनिमम ये एंगुलर सेपरेशन हो कितना मिनिमम एंगुलर सेपरेशन हो जिससे कि दोनों ऑब्जेक्ट हमें सेपरेटली नजर आए दैट इज नोन एज वॉट लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ये कितना मिनिमम एंगल हो बेटा कितना ये मिनिमम एंगुलर सेपरेशन हो जिससे कि दोनों ऑब्जेक्ट हमें सेपरेटली नजर आए दैट इज नोन एज वॉट लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन यहां पे देखो ना यहां पे जब आपने लाइन ड्रॉ किया पहले वाले के लिए देखो कुछ ऐसे ड्रॉ किया ये बिल्कुल ऐसे तो ये पूरा कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट एक सिंगल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ये एंगल देखो दिस एंगल दिस एंगल थीटा इज वेरी 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 स्मॉल सो गाइज दिस थीटा very very small that's why we are not able to distinguish here uh, between the two objects two rays two lights isliye hame dono ek single light ki tarah dikhai de rahi hai so that is what that is limit of resolution to koi na koi minimum angular separation hoga jisse ki aap dono object ko separately dekh sakte hain that is what limit of resolution chalo theek hai bahut badhiya ab student ek dusra aapko term dikh raha hai yahan pe resolving power wo kya hota hai zara aap ye batao student main yahan pe aapko do object dikha de raha hu कोई एक लेंस है वो इन दोनों को सेपरेट करके दिखा दे रहा जब उनके बीच में इतना गैप है इतना गैप है तब वो सेपरेटली करके दिखा दे रहा ठीक है दूसरा एक लेंस है वो इतना सा भी गैप है ना तब भी भी उसको सेपरेटली दोनों दोनों ऑब्जेक्ट को सेपरेटली करके दिखा दे रहा है तो दोनों में से किसकी दोनों में से किसकी रिजोल्विंग किसकी पावर ज्यादा है किसकी पावर ज्यादा है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट को सेपरेटली दिखा दे रहा है इसकी पावर ज्यादा है ना मोर पावर है कि नहीं गाइज मोर पावर ऐसा क्यों यार क्योंकि देखो जब दोनों के बीच में गैप बिल्कुल छोटा सा है ना तो भी दोनों को सेपरेट करके दिखा दे रहा है लेकिन जब ये वाला है इनके बीच में और जब इतना डिस्टेंस रहेगा ना तब ये सेपरेट करके दिखाएगा तो इसकी रिजोल्विंग पावर तो कम है ना इसकी क्या है लेस पावर तो बेटा इसकी लेस पावर इसकी मोर पावर अब आप ये बताओ बेटा इसका मोर पावर है ठीक है अभी देखो गैप इसका जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है दोनों के बीच में देखो इसके बोलते हैं एंगुलर सेपरेशन इसको बोलते हैं लीनियर सेपरेशन तो दिस गैप इज वेरी स्मॉल सो गाइज लेस लेस लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इसका क्या है लेस लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ठीक है इसका क्या देखो इसका मोर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मोर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन तो ये बताओ बेटा ज्यादा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है तो लेस पावर है लेस लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है तो मोर पावर दैट्स वाई स्टूडेंट रिजोल्विंग पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इसीलिए बेटा कि जो आपका इसलिए तो रिजोल्विंग पावर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का रेसिप्रोकल होता है क्यों क्योंकि ये ज्यादा है तो ये कम ये ज्यादा है तो ये कम दिख रहा है ये कम था रिजोल्विंग लिमिट या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम था तो मोर पावर था रिजोल्विंग पावर ज्यादा था क्योंकि देखो ना छोटे से ऑब्जेक्ट को जब उनके बीच में बहुत ही कम गैप था तो इसने उनको सेपरेट करके दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को शो किया यहां पर तो इसकी भाई रिजोल्विंग पावर ज्यादा है तो लेकिन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम है मतलब दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इज दिस क्लियर टू यू गाइज वॉट इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन वॉट इज रिजोल्विंग पावर क्लियर है कि नहीं जल्दी से बताओ गाइस क्लियर है तो अब अब बाकी के यार ये सब तो आपको फॉर्मुले देख लेने यार कि माइक्रोस्कोप के लिए रिजोल्विंग पावर क्या होता है मतलब यार माइक्रोस्कोप से अब मान लो स्टूडेंट मान लो माइक्रोस्कोप से आजकल हम माइक्रोस्कोप का पूरे दुनिया में क्या यूज हो रहा है आज के टाइम में कोरोना वायरस को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं माइक्रोस्कोप से डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्कोप जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का देखोगे ना देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का अगर आप देखोगे तो इसकी जो रिजोल्विंग पावर है दिस इज फाइव टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द ऑर्डिनरी टेलीस्कोप ठीक है तो
गैप बहुत कम है तो अब कोई टेली अब, अब आपके पास बहुत सारे माइक्रोस्कोप है तो आप देखोगे ना किसकी रिजोल्विंग पावर ज्यादा है है कि नहीं किसकी रिजोल्विंग पावर ज्यादा है कि दोनों की दो दो माइ दो दो वायरस के बीच में मिनिमम कितना गैप रहेगा कि जिससे कि वो दोनों को सेपरेटली मुझे दिखा सके दैट इज वॉट रिजोल्विंग लिमिट दैट इज वॉट रिजोल्विंग पावर तो स्टूडेंट तो माइक्रोस्कोप के लिए रिजोल्विंग लिमिट क्या लेमडा अपॉन टू म्यू साइन थीटा और रिजोल्विंग पावर इसका उल्टा कर दो यार खत्म तो ये कुछ पॉइंट्स है माइक्रोस्कोप में इससे ज्यादा क्या ही है ये आपका थीटा है ध्यान रखना बेटा दिस इज दिस इज द कंप्लीट एंगल ऑफ द कोन बट दिस वन वी हैव टू टेक हाफ एंगल हाफ एंगल और यहां पर एक पॉइंट और है बेटा टू म्यू साइन थीटा बेटा ये आपको दिख रहा है ना टू म्यू साइन थी म्यू साइन थीटा सॉरी ये आपका क्या म्यू साइन थीटा बेटा इसको हम बोलते हैं न्यूमारिकल अपार्चर तो बेटा कई बार आपको मान लो ये फॉर्मुला याद है मस्त मक्खन आपको ये फॉर्मुला याद है रिजोल्विंग लिमिट इज लेमडा अपॉन टू म्यू साइन थीटा बिल्कुल याद है अब पेपर में आपसे लेमडा दे दिया सब कुछ दे दिया आपसे पेपर में ये पूछा कि भाई इसका न्यूमारिकल अपार्चर बता दो आपको पता ही नहीं क्या होता है तो सिंपली आपको क्या करना है दिस म्यू साइन थीटा इज न्यूमारिकल अपार्चर ठीक है या फिर कई बार पेपर में वो दे देगा म्यू अलग दे देगा और म्यू साइन थीटा की वैल्यू न्यूमारिकल अपार्चर दे देगा तो डायरेक्ट उस वैल्यू को उठा के यहां रख देना तो सिंपल सा है ये आपको पता चल गया अब बेटा सिमिलरली आपका जो टेलीस्कोप है टेलीस्कोप में अगर आप देखोगे बेटा तो टेलीस्कोप का भी रिजोल्विंग लिमिट याद रखो 2 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय ए इसका रेसिप्रोकल करोगे तो रिजोल्विंग पावर होगा तो बस ये छोटी सी कहानी है आपको पता होनी चाहिए इससे ज्यादा आपको कुछ इसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है बेटा सेशन को लाइक कर दो यार पहले लाइक कर दो जल्दी से फिर इस छोटे से क्वेश्चन को करके हम सेशन को एंड करते हैं तो फटाक से सेशन को आपने लाइक कर देना है ठीक है अब बेटा ये लास्ट क्वेश्चन इसके बाद सेशन हम एंड करेंगे तो ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिया है टू स्टार्स आर सिटुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ एट लाइट इयर्स तो बेटा ये दो स्टार्स हो गए मान लो ये हमसे कितने डिस्टेंस पे एट लाइट इयर्स पे अब बताओ दीज आर टू बी जस्ट रिजॉल्व बाय टेलीस्कोप रिजोल्व बाय टेलीस्कोप का मतलब क्या है बेटा कि भाई टेलीस्कोप से देख रहे हो दोनों स्टार है तो दोनों स्टार के बीच में कोई ना कोई एक मिनिमम गैप होना चाहिए पहली बात x मान लो इन स्टार इन स्टार्स का डिस्टेंस टेलीस्कोप से कितना डिस्टेंस है एट लाइट इयर्स ये दिया हुआ है ठीक है अब आप इस टेलीस्कोप से दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हो तो बेटा दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हो तो कुछ ऐसे ही कर रहे तो ये कोई एंगल थीटा होगा जैसे हम यार जैसे मैंने वो गाड़ी के हेडलाइट में बनाए थे ना दो दोनों हेडलाइट में कुछ ये एंगल बन रहे थे ये पहला हेडलाइट ये दूसरा हेडलाइट ये एंगल सो गाइज दिस इज द एंगल दैट थीटा इज इयर ठीक है दिस थीटा इज वॉट रिजोल्विंग लिमिट भाई थीटा इज इक्वल्स टू अब आप ये बताओ कि आपका टेलीस्कोप के लिए क्या है 1.22 पॉइंट टू टू लेमडा बाय ए तो बस उसी को ही तो लिखोगे ना यहाँ पे 1.22 पॉइंट टू टू लेमडा बाय ए ए इज वॉट अपार्चर बोल दो डायमीटर बोल दो दिया हुआ है टू वन पॉइंट टू फाइव फाइव ठीक है ये थीटा है तो ये मिनिमम थीटा होना होगा तो आप इन दोनों स्टार्स को सेपरेटली देख सकते हो इतना ये मिनिमम एंगल होगा तो अब आप ये बताओ इसमें अगर टेन थीटा लगाओगे तो टेन थीटा इज वॉट P upon P upon B, so guys X upon D. This theta is very small, so this is what X by D. तो बस इसको X by D के बराबर कर दो और क्या करना है कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना X आपको निकालना है D आपको दिया हुआ एट लाइट ईयर्स को ऐसे कर लो एट इंटू टेन रेज टू पावर फिफ्टीन मीटर ठीक है अप्रोक्सीमेटली बेटा अप्रोक्सीमेटली वन लाइट ईयर इज इक्वल टू टेन रेज टू पावर फिफ्टीन मीटर अप्रोक्सीमेटली यार ठीक है तो बस ये आपको D दिया है लेमडा दिया है ए दिया है डायमीटर कितना दिया है पॉइंट अपार्चर बोल रहे हैं फिर डाय मीटर ऑफ द टेलीस्कोप बस खत्म क्या करना है यार इसमें क्या ऐसा करना है कि जो आपसे नहीं बनेगा आप ये बताओ बड़े प्यार से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा जेई मेंस में ऐसा ही क्वेश्चन इस बार आया हुआ था जेई मेंस में आया हुआ था यार ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था ऐसा ही कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था ठीक है तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं तो इतना आप लोगों को टेंशन नहीं लेना ये पूरा सेशन में जितने भी आपको क्वेश्चंस का इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लो बेटा इसकी प्रैक्टिस मत करना ओहो ये रे ऐसे आएगा यहां से ऐसे मुड़ेगा यहां बनेगा इमेज ऐसे नहीं बस आपको ये रखना ये ऑब्जेक्ट यहां इमेज बनाएगा ये इसके लिए ऑब्जेक्ट ऐसे इतना सा करना है क्योंकि हमें बोर्ड्स का पेपर अब नहीं देना है ठीक है तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए बेटा ये इसका स्क्रीन शॉट लेने की जरूरत नहीं है थोड़ी देर बाद ये जो पीडीएफ इसकी जो पीडीएफ होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी आपने क्या करना है उसको डाउनलोड कर लेना बस इतना सा करना है आपने ठीक है तो स्टूडेंट उसके बाद आपका ये सेशन मैंने ले ही लिया है मेरा नाम वेद है स्टूडेंट बाकी के जो तीन चार सेशन है इसको भी आपने अटेंड करना अभी वर्कशॉप है संजय सर आएंगे ठीक है आप देखिएगा उस वर्कशॉप में कि, किस टाइप का आपको ज्ञान मिलता है ऑब्वियसली ये ज्ञान वाली चीज है तो चिल आराम से खाते पीते आप इस सेशन को अटेंड करना उसमें आप लोगों को नोट्स
कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा तो चलिए स्टूडेंट और गाइज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार अभी बहुत सारी ऐसी वीडियोज आने वाली है वैसे भी आप लोग घर बैठे हुए हो तो रोज हम इंटरेस्टिंग वीडियोज ऐसी लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे तो बेटा सब्सक्राइब कर दो घंटे को दबा दो तो नोटिफिकेशन आपको आती रहेंगी तो बेटा अभी सेशन के लिए एंड करते हैं तो स्टूडेंट अभी कोई और भी ऐसे टॉपिक्स है जिन पे आप चाहते हो कि ऐसी बेस्ट ऑफ फिजिक्स में मैं आपके लिए उन टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर ले के आऊं तो बेटा उसको कमेंट सेक्शन में अभी सेशन के बाद मेंशन कर देना कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट वाले में रोटेशनल मोशन मेंशन किया है तो बेटा रोटेशनल मोशन वर्नियर कैलिपर ऐसे टॉपिक्स में जरूर लेके आऊंगा सो गाइज अभी सेशन को एंड करते हैं थैंक यू सो मच एवरी टेक केयर है फन गॉड ब्लेस यू माई डियर स्टूडेंट्स टेक केयर थैंक यू सो मच एवरी थैंक यू थैंक यू सो मच